তোমাদের মূল বইয়ের 11 নম্বর অনুশীলনীর 7 নম্বর পর্ব নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমার 11 অনুশীলনীর 7 নম্বর লেকচার 7 নম্বর লেকচারে তোমাদের 12 নম্বর অঙ্কটা সমাধান করাব মনে রাখবা এই অঙ্কটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে মধ্যক নির্ণয় এবং প্রশ্নক নির্ণয় এই অঙ্ক প্রায় আসে তবে এই টাইপের অঙ্কগুলো কিন্তু তুমি ক্লাস 5 6 7 এই শিখে আসছো তবে এখন আবার আমরা শেখাবো দেখো বলছে নিচে 40 জন গ্রিনের সাপ্তাহিক সঞ্চয় টাকায় দেওয়া হলো 40 জন গ্রিনের সাপ্তাহিক সঞ্চয় মানে 40 জন গ্রিনি সাপ্তাহিক প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় নিচে দেওয়া হয়েছে তো প্রথমে দেওয়া আছে 155 173 166 এইভাবে টোটাল 40 জন গ্রিনি সাপ্তাহিক সঞ্চয় দেওয়া আছে তো দেখো সাপ্তাহিক জমানোর গড় মধ্যক ও প্রশ্নক নির্ণয় করো দেখো বের করতে বলছে গড় এরপর মধ্যক এরপর প্রশ্নক তো দেখো গড় বের করতে বলছে সহজ ভাষায় গড় কিভাবে বের করব টোটাল যোগ করব টোটাল সাপ্তাহিক গ্রিনি সাপ্তাহিক সঞ্চয় যোগ করব যোগ করে যতজন গ্রিনি আছে তা দিয়ে ভাগ করব অ্যানসার শেষ সবচেয়ে সহজ তথ্য এর চেয়ে সহজ তথ্য হতে পারে না তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো গ্রিনি সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যোগফল সবগুলা যোগ করব দেখো 155 যোগ যোগ Shotoro, এখানে গ্রিনির সংখ্যা টোটাল গ্রিনির সংখ্যা আছে হচ্ছে 40 তাহলে সাপ্তাহিক 40 আর টোটাল যোগফল পেয়েছি দেখো গ্রিনির সংখ্যা 40 আর টোটাল যোগফল পেয়েছি 6017 তাহলে অতএব সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সঞ্চয়ের গড় সমান সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যোগফল ভাগ মোট গ্রিনির সংখ্যা সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যোগফল কত 6100 তাহলে এটাকে এটা দ্বারা ভাগ দাও আসে 150.43 টাকা এটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার দেখো আবার বলছি তেমন কিছু না গড় নির্ণয় করতে বলছে তো টোটাল যোগ করো যোগ করার পর যত আছে যতজন আছে তা দিয়ে ভাগ করো তাহলে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যোগফল বের করো এরপর টোটাল গ্রিনি আছে 40 জন সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের যোগফলকে 40 দিয়ে ভাগ দাও ভাগ দিলেই তোমার কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার চলে আসবে দেখো গড় নির্ণয় কিন্তু সহজ গড় নির্ণয় বলতে টোটাল যোগ করো যোগ করে যতজন আছে তা দিয়ে ভাগ দাও অ্যানসার শেষ এবার আসো মধ্যক নির্ণয় তো মধ্যক নির্ণয়ের আমরা দুইটা সূত্র জানি একটা হলো জোর আর একটা বিজোর যদি এম জোর সংখ্যা হয় মানে সংখ্যা যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হবে দেখো জোর সংখ্যা হলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হবে n/2 তম ও n/2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানে যোগফল ভাগ 2 আর যদি এন বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে n+1 ভাগ 2 তম পদের মান এখন দেখো যে কি রকম এন জোর বিজোর 1 2 3 দেখো তো এটা মধ্যক কত মধ্যক 3 এটা কিন্তু সহজে আমরা পেয়ে গেলাম তো এটার সূত্র দিয়ে যদি বের করি তাহলে n হচ্ছে বিজোর সংখ্যা তাহলে মধ্যক হবে n+1/2 তম পদের মান আর যদি মনে করো 1 2 3 4 থাকে তাহলে এইটা যদি মধ্যক বের করতে বলে তাহলে দেখো মধ্যক কিন্তু এই দুইটা পদের যোগফল যোগফলের অর্ধেক মানে 2+3 ভাগ 2 হবে দেখো আমরা তাহলে বের করি তো বের করার জন্য দেখো মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আমরা যে কাজটা করব সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাবো মানে একেবারে ছোট থেকে পরপর মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাবো একেবারে ছোট সংখ্যা হচ্ছে 122 দেখো 122 কোথায় আছে 122 এরপরে দেখো 125 125 এইভাবে তুমি সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও এখানে সাজানোর পর দেখো এখানে টোটাল গ্রিনি আছে 50 40 তাহলে n 40 তাহলে n 40 মানে এখানে 40 টা সংখ্যা আছে তাহলে n 40 যা জোর সংখ্যা তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র কি হবে n 2 তম ও n 2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ 2 তাহলে হবে n মানে 40 তাহলে 40 2 তম ও 40 2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ 2 দেখো যদি n জোর সংখ্যা হয় তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে n 2 তম ও n 2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ 2 যেহেতু n এর মান 40 তাহলে 40 2 তম ও 40 2 যোগ 1 তম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ 2 40 ভাগ 2 সমান আসে 20 তম আর এটা ক্যালকুলেশন করে করলে আসে 21 তম 20 তম 21 তম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ 2 এখন দেখো 20 তম পদ দেখো ভাই এটা হলো এক প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় এটা চতুর্থ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 তাহলে দেখো আমরা 20 তম পদ পেয়েছি 150 
দেখো বিশতম পদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আর একুশতম পদ একশো পঞ্চাশ তাহলে বিশতম একুশতম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ দুই তাহলে বিশতম পদ একশো পঞ্চাশ একুশতম পদ একশো পঞ্চাশ তাহলে একশো পঞ্চাশ যোগ একশো পঞ্চাশ ভাগ দুই দুইটা যদি যোগ করি তাহলে হয় তিনশো ভাগ দুই কাটাকাটি করলে আসে একশো পঞ্চাশ তাহলে মধ্যক হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো মধ্যক নির্ণয়ের সহজ কথা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবে আবার বলছি মধ্যক নির্ণয়ের সহজ কথা সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাবে সাজানোর পরে এখানে দেখবে এন ইকুয়াল টু জোর না বিজোর এন যেহেতু এখানে চল্লিশ তাহলে জোর সংখ্যা তাহলে মধ্য কি করে সূত্র হবে চল্লিশ বাই দুইতম ও চল্লিশ বাই দুই যোগ একতম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ দুই তার মানে বিশতম একুশতম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ দুই এখন দেখো একতম পদ হচ্ছে প্রথম পদ হচ্ছে একশো বাইশ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে একশো পঁচিশ এভাবে বিশতম পদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ যোগ একুশতম পদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ যোগ করলে হয় তিনশো তিনশোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় একশো পঞ্চাশ তাহলে মধ্যক হচ্ছে একশো পঞ্চাশ দেখো তাহলে মধ্যক নির্ণয় করাও শেষ এবার আসো প্রচুরক নির্ণয় প্রচুরক নির্ণয় তোমরা সবাই জানো সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা প্রচুরক মনে করো যদি এক দুই তিন থাকে দেখো তো এটার প্রচুরক কত দেখো এটার প্রচুরক কিন্তু নাই কারণ কি এখানে কোনো সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু এখানে যদি আর একটা সংখ্যা থাকতো তিন তাহলে প্রচুরক কত বলতো তিন সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক তো আমরা এই এখান থেকে পাই উপরোক্ত ঊর্ধক্রমে সাজানো থেকে পাই সাজানো তথ্য থেকে দেখা যায় যে একশো চল্লিশ আছে তিনবার দেখো একশো চল্লিশ আছে তিনবার সর্বোচ্চ বার বেশি আছে একশো চল্লিশ এই একশো চল্লিশ একবার আর এখানে আছে দুইবার মোট একশো চল্লিশ আছে তিনবার আর একশো ছাপ্পান্ন আছে তিনবার দেখো একশো ছাপ্পান্ন আছে তিনবার আর বাকিগুলা কোনোটা আছে দুইবার আর বাকিগুলা আছে একবার করে তো সুতরাং আমার প্রচুরক কত একশো চল্লিশ ও একশো ছাপ্পান্ন কারণ একশো চল্লিশ আছে তিনবার একশো ছাপ্পান্ন আছে তিনবার তো আমরা লিখবো উপরোক্ত উদ্যোক্রম উদ্যোক্রমে সাজানো তথ্য থেকে পাই একশো চল্লিশ ও একশো ছাপ্পান্ন সংখ্যা দুটি সর্বাধিক তিনবার আছে এর চেয়ে বেশি আর কোনোটা নাই তাহলে প্রচুরক হবে একশো চল্লিশ ও একশো ছাপ্পান্ন তাহলে আমার প্রচুর অ্যান্সার হচ্ছে একশো চল্লিশ ও একশো ছাপ্পান্ন প্রচুরক যে ব্যাপারটা সেটা হলো সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক তো এখানে সবচেয়ে বেশি বার আসে একশো চল্লিশ আছে তিনবার সবচেয়ে আর একশো ছাপ্পান্ন আছে তিনবার সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে দুইটা একশো চল্লিশ ও একশো ছাপ্পান্ন তাহলে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ দেখো অঙ্গগুলা কিন্তু সহজ দেখো আরেকবার আমি সংক্ষেপে একবারে বলবো এক মিনিটের মধ্যে গড় নির্ণয় করতে বলছিল সবগুলো যোগ করে যত চল্লিশ দিয়ে ভাগ দাও অ্যান্সার শেষ এবার মধ্যক নির্ণয় করতে বলেছিল আগে সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজাও সাজানোর পরে যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো যে এখানে এন ইকুয়াল টু চল্লিশ যেহেতু তাহলে মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র হবে চল্লিশ বাই দুইতম ও চল্লিশ বাই দুই যোগ একতম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ দুই মানে বিশতম ও একুশতম পদ্ধতির মানের যোগফল ভাগ দুই তাহলে বিশতম পদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একুশতম পদ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ যোগ করলে হয় তিনশো তিনশো ভাগ দুইশো মানে একশো পঞ্চাশ তাহলে মধ্যে করলে একশো পঞ্চাশ প্রচুরক বের করতে বলছে সবচেয়ে যেটা বেশি বার আছে সেটাই হচ্ছে প্রচুরক সবচেয়ে বেশি আছে একশো চল্লিশ আর একশো ছাপ্পান্ন সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে একশো চল্লিশ ও ছাপ্পান্ন আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ দেখো আমি তোমাদের বিস্তারিত ভেঙে ভেঙে করে দিয়েছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের তেরো নম্বর অঙ্কটি সমাধান করাবো তেরো নম্বর অঙ্কটি সমাধান করাবো আমার আট নম্বর লেকচারে মানে আট নম্বর পর্বে আমি তোমাদের তেরো নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খুভাবে বিশ্লেষণ সহ সমাধান করার চেষ্টা করতেছি শুধু তোমাদের উপকারের জন্য যদি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব তবে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে আমারে ফোন দিতে পারো আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে জিরো সাতটা নাইন এই নাম্বারে ফোন দিলে তুমি আমারে পাবে অথবা জিরো ওয়ান সেভেন এইট নাইন ছয়টা জিরো এই নাম্বারে ফোন দিলে আমারে পাবে যে কোনো প্রয়োজনে ফোন দিতে পারো ফোন দিলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো বা যে কোনো অঙ্ক সমস্যা হলেও সেক্ষেত্রে শেয়ার করতে পারো অথবা আমাদের যে কমেন্টস এই লেকচারের যে কমেন্ট আছে কমেন্টে অবশ্যই কমেন্ট করেও জানাতে পারো আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবে এতে তোমাদেরই উপকার হবে তো আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী লেকচার নিয়ে ইনশাল্লাহ তোমাদের সামনে পরবর্তীতে আবার হাজির হব